ఇంటర్వ్యూ మనం ఇంటర్వ్యూలో చేయట్లేదు త్రీ రౌండ్స్ ఉంటాయి ఇందులో సో ఫస్ట్ రౌండ్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు రవి గారుగా కాదు రామారావు గురించి మాకు చెప్పాలి మీరు మన జరుగుతున్న జరిగిన ఇంటర్వ్యూస్ లో వాటిలో షరత్ ఇచ్చినంత వివరణ షరత్ ఇచ్చిన డీటెయిలింగ్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్ తో సహా బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో సహా బ్యాక్ డ్రాప్ తో సహా మెతాని క్యారెక్టర్ తో సహా అన్ని చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఇక నేను కొత్తగా చెప్పే ఉంది రామారావు గురించి అతను చాలా బ్రహ్మాండంగా చెప్పేశాడు ఇంకా జనాలు చూసి ఇతని ఇతని ఇతను చెప్పింది జనాలు చూసి వాళ్ళు కూడా అరే కరెక్టే అని అనుకోవాలి అనిపించాలి వాళ్ళకి అదర్వైజ్ నేను చెప్పడానికి ఇంకేం మిగులు వేసాంలా అంటే మరి మీ నోట్తో కూడా కొంచెం బట్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ థింగ్ ఒక నేను ఇప్పుడు దాకా చెయ్యని క్యారెక్టరు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి చేయటం అనేది నా తెలిసి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చేయలేదు చేసే పోలీస్ పోలీస్ చేసింది ఆ పోలీస్ ఆఫీస్ చేసాను తప్ప ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు చేయలేదు ఏంటి రిజిగ్నేషన్ ఐఏఎస్ సో నేను తనతో తనకున్న క్లారిటీ కానీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ టెల్లర్ ఓకే సో అసలు ఫస్ట్ నరేషన్ లోనే నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన నచ్చి ఏదో నాకు బట్ కొంచెం పాండమిక్ టైమ్ పాండమిక్ ముందే కదా చెప్పా పాండమిక్ ముందు పాండమిక్ ముందే వచ్చేసినప్పటికి హిస్టరీ <laughs> 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 హిస్టరీ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సినిమా ఇక్కడ ఆపేద్దాం ఇప్పుడు ఆయన అడగండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీ గురించి చెప్పండి శరత్ గారు హౌ హౌ యువర్ జర్నీ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ శరత్ పర్సనల్ ఆ లేదా యాజ్ ఎ శరత్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెషనల్ ఆ ఆ నో నో శరత్ గారు రామారావు ఆన్ డ్యూటీ డైరెక్టర్ గా ఓకే పర్సనల్ ఆయన ఇది తిరిగారు ఇప్పుడు రామారావు వాడు చెప్పనా ఎంత మంది తిరిగినా నిన్న ఎవడో ఆపలేడు నీ ప్రవాహన ఎవడో ఆపలేడు శరత్ లేదు శరత్ గారు ప్లీజ్ హౌ హౌ దిస్ హ్యాపెండ్ విత్ రవి గారు రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఆయనకి ఆయన దగ్గరికి వేరే రామ్ గారు అని ఆయన పంపించారనమాట పంపిస్తే నేను కథ చెప్తాను పిల్లని యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డేనే మిస్ అయింది యాక్చువల్లీ నాకు అడ్రస్ పట్టుకోవడం లేట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే కరెక్ట్ టైంకి వెళ్తే ఆయన ఫస్ట్ జనరల్లీ ఏంటంటే నేనైనా కూడా ఎవరైనా కథ చెప్తాను ట్వంటీ మినిట్స్లో చెప్పు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్లో చెప్పు అంటాం ఓకే సో ఆయన ఆయనకి నేను వెళ్ళగానే మనం ప్రిపేర్ అయ్యి కొద్దిగా కొద్దిగా అతి తెలివితో సార్ నేను షార్ట్గా చెప్పలేను సార్ నేను ఫుల్ నేరేషన్ చెప్తానంటే షార్ట్గా ఎవరు చెప్పమన్నారు ఎంత టైం కావాలని అడిగాడు ఆయన మినిమం వన్ అండ్ హాఫ్ కావాలండి అన్న టూ అవర్స్ తీసుకో కమాన్ స్టార్ట్ అలా ఖర్చు చెప్పారు చెప్పేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆయన బాగుంది ఇది నే నాకని ఎందుకు అనుకున్నావు ఇది ఆయన ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇమీడియట్గా అడిగితే నేను ఇది బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సార్ నాకు అంటే సరే కలుద్దాం ఇది నాకు నచ్చింది విల్ మీట్ అగైన్ అని చెప్పి పంపించేశారు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కపుల్ ఆఫ్ నెరేషన్స్ అంటే ఇంకొక నెరేషన్ అయింది రీడింగ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఈ సెడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఎప్పుడు ఏంటి అనేది నేను నా స్కెడ్యూల్ని బట్టి చెప్తా అన్నాడు ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఐ డిసైడెడ్ టు వెయిట్ ఫర్ హిమ్ సూపర్ అందులో ఇక ఒక ఇది ఒక బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన నాకు చెప్పింది ది దిస్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను ఆల్రెడీ ఎవరికైనా చెప్పారు ఏమో తెలియదు ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేశాను కదా గుర్తులేదు లిఫ్ట్ దాకా వస్తారు ఆయన వదిలిపెట్టడానికి ఎవరు వచ్చిన కింద దాకరికి వస్తారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత శరత్ నేను వెయిట్ చేయమన్నా నువ్వు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కథ ఇంకొక హీరోకి చెప్పి నువ్వు సినిమా ఆన్ చేసుకో నువ్వు సినిమా చేసిన ఐఎమ్ ఓకే వేరే కథ తీసుకొని వచ్చిన నేను నీ కథ వింటా అది నచ్చితే చేస్తా లేదా ఈ కథ నా కోసం పక్కన పెట్టి వేరే కథ వేరే హీరోతో చేసి ఆ సినిమా హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఈ కథ చేస్తా అని చెప్పేది ఇంత లెస్ కాంప్లికేటెడ్గా ఇంత లెట్ ఇట్ గోగా మీరు ఎలా ఉంటారు రవి గారు అసలు హౌ ఇట్ ఇస్ పాజిబుల్ అలా అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు క్లారిటీ అతను క్లియర్గా ఉన్నాడు తన కన్విక్షన్ బాగుంది నేను అదే నమ్ముతా 
and coming to our beautiful heroines yeah. divyansha rajisha uh, yes uh, divyansha already majli lo chusa yeah, and rajisha is a new girl i think right aha uh-huh. malayalam lo already tan tamil malayalam jaasi cinema chesindi oh okay very man man chaala man cinema lo ne very good actress okay yeah aa character ki tagga proper ga perfect kudirindi rendu rendu characters two leads chaala baagunnayi సూపర్ అండ్ ఇది పీరియాడికల్ మూవీ అని ఒక చిన్న లీక్ వచ్చింది 1995 శ్రేయాఘోషాల్ గారు పాడ ఏంటి అసలు అది కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ మాకు శ్రేయాఘోషాల్ గారు మెలోడీస్ చక్కగా ఇలాంటివి పాడుతుంటే బట్ సీసా సాంగ్ తెలుగులో అంటే మనకి శ్రేయా ఘోషల్ గారు ఎలా తెలుసు ఆడియన్స్ అదిరిపోయింది అసలు సాంగ్ అసలు ఫస్ట్ శ్రేయా ఘోషల్ అనగానే ఐ థింక్ తను కూడా గ్యాప్ అయిన తర్వాత పడినట్టున్నారు ఆరు నెలలు వెంటాడు అంటే తన బేబీ మాట్లాడుకోరీ <laughs> 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 అసలు కళ్ళు తప్ప సార్ కొంచెం ఆ కళ్ళు చూడు తీరా ఈ ఒక్క రౌండ్ మొత్తం తెలియకూడదు కొంచెమే తెలియాలి ఓకే హీరోయిన్స్ ఓకే ఫ్యాన్స్ ఫ్యామిలీ మాస్ రాలేదు <laughs> 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 అంటే లేదనా రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఓకే మూవీ హిట్స్ ఒక సినిమా హిట్ హిట్ అయితే రియాక్షన్ ఓకే అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ ఇంటర్వ్యూస్ అదేంటది వాట్స్ దాట్ సార్ చూసారా మీరు రియాక్షన్ Okay, again you surprised us. Okay, fine. Done, done, done. I, I feel know. that it's a responsibility. I don't enjoy it. Oh, no? Yeah. Okay. So, now you have to make a paper list. You have to make it a complaint paper. You have to make it a complaint paper. You have to set up this. Okay. I think I am a totally wrong person. No, no, no. That's all. No, no. Ravi Garu. It's very simple. If you have to make a complaint, you have to make a complaint. If you have to make a complaint, you have to make a complaint. Ramaro on duty will solve right here. Okay. And in that way, we'll end this. Okay. So, can we have papers and pens, please? 
అంటే నాకు శరత్ మీద ఉన్న నాకు ఉన్న కంప్లైంట్స్ నా మీద ఉన్న తనకు ఉన్న కంప్లైంట్స్ రాయాలి అవును మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రాసినా ఓకే ఇంకో ప్యాడ్ కూడా ఇమ్మంటారా పొనీటు ఆన్ డ్యూటీ లో ఉండి రామారావు గారు సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు అది సో డిస్క్లైమర్ ఇది జస్ట్ ఫర్ ఫన్ మాత్రమేనండి దీంట్లోంచి కూడా మీరు ఏమన్నారు సార్ శరత్ గారు ఐడియల్ హ్యాండ్స్ సో ప్లీజ్ ఏమి చేయొద్దు జస్ట్ ఫర్ ఫన్ వాడి చాలా కాలం అయింది ఇలా రాయటం అనేది చాలా కాలం అయింది నువ్వు అంటే రాయాలి చాలా రోజుల తర రాస్తాం కదా ఇలా ఉంటుంది హ్యాండ్ రైటింగ్ అనిపిస్తుంది శరత్ మీద నాకున్న కంప్లైంట్ ఒకటి ఏంటంటే ఏదైనా సాంగ్ రికార్డ్ అయినా ఏదైనా సౌండ్ వచ్చినా పలానా వర్క్ జరుగుతున్నా సరే ఇదిగో వచ్చేస్తుంది ఇదిగో వచ్చేస్తుంది అని రాదు అది నేను నువ్వు అంటున్నావు అది రావట్లా ఇదిగో ఫోన్ దివే అంటాడు నాకు తెలిసి అదొకటే కంప్లైంట్ నాకు ఇంకా వేరే ఇంకేమైనా ఒకటే రాసారా బేసిక్ నేను ఏదో సరే అంటే చూసారా వెరీ ఫ్యూ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏమన్నా న్యాయం రామారావు గారు క్లోజ్ పెట్టుకోమ్మా దీనికి ఒకసారి ఒక్కసారి క్లోజ్ పెట్టుకోమ్మా ఏం రాసారు ఈయన ఫస్ట్ ఏదో కొంచెం స్క్రిబుల్ చేశారు పెన్ను పని చేస్తుందా లేదా రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఓకే వెరీ ఫ్యూ కంప్లైంట్ ఆన్ శరత్ అంట పాపం చాలా జన్యున్ ఓకే కానీ నాకు ఇది ఒకటే కంప్లైంట్ నాకు వేరే పెద్ద ఇంకేం లేవు ఓకే చెప్తా <laughs> కంప్లైంట్ ఉందనుకోండి మీరు అడిగితే చెప్పేస్తావా ఏంటి చూడాలంటే పాప రెండోది ఆయనకి టైం చెప్తే మనకి ఇక్కడ మామూలుగా ఆయన ఫిక్స్ చేసాం కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే ఈరోజే కరెక్ట్గా రెండు గంటల కంటే పదిహేను నిమిషాల ముందు ఐదు నిమిషాల ముందు ఆయన వచ్చేస్తారు అందుకని పరిగెత్తున్నాం కదా పరిగెత్తున్నాం నేను మా సుధాకర్ తోటి వచ్చా అందువల్ల ఇక నేను ముందు బయలుదేరాలి కదా నాకు అప్పటికే టైం ఉంది వన్ థర్టీ సిక్స్ అయిపోయింది ఆయన ముందు వచ్చేస్తాడు అది యాక్చువల్గా అడ్రలిన్ రష్ మనకు మైండ్ లో పడిపోతుంటుంది మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఆయనతో మీటింగ్ అంటే ఆరు ఇంటికి మెలకు రావటాలి ఇది ఇది ఒక ఈ రెండు మేజర్ ఇష్యూస్ ఆయన తర అందుకని నాకు కొంచెం ఇంకా అయిపోయింది కాబట్టి నెల రోజులు మంచిలో అయిపోయింది ఇంకా నెల రోజులు జనరల్గా అంటే ఒక గంట లేట్గా వస్తారండి మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు అది ఇది ఒక అది నాకు కుదరదండి టైం రాకపోతే నాకు ఎక్కడ లేని ఇది వచ్చేస్తుంది సో అది పాప ఆయన కంప్లైంట్స్ రామారావు గారు అది అయిపోయిందా అది